。哎，你干嘛？孟总在里面有事呢。哎，你走开，知道我是谁吗？哎，那这样，好，那明天霍建就把钱给你补上。哎，好嘞，好嘞，好，那先这样啊。你怎么来了？哥，见你一面太不容易，给我好一点来。别闹了，什么事啊？这么开心？挣钱了？还是哥了解我？年前那个几百万的项目下来了。我说借你三十个，还我四十个。行，兄弟是兄弟，规矩还得是规矩。我懂，我懂。欠条就不用打了，回头啊，把房产证压我这。兄弟、啊，就是过了年，你总得给我一个保障吧，要不然我也不敢借呀、啊。行，得嘞。立马六个六，明天把房产证送我那啊！走了。流浪日子，你在伴随，有缘再聚。天真的声音已在家。哎，孟总，你猜我刚才在楼下遇到谁了？谁啊？就是前几个月找你那个，叫什么元？你说的是清远吧？对，就他。我说老牛啊，清远现在可不是你们叫的。人家现在可是大老板，大什么老板？<咳>我刚才在楼下看到他在送外卖，人家饭都砸了，被人一顿骂。就他这个德行，还什么大老板，还闯进他办公室。我说孟少能要你的钱吗？给肯定不要，给借。借你三十个，还我四十。那你拿他房产证干什么？我怕他卖房子。这不，大项目刚结束了，就出来体验体验生活，给自己放个假。几百万的大项目，在哪呢？是不几百万单吗？金远，你跟我说实话，你这三十万到底哪来的？老家在房子买，房子买。哎，你个大老爷们的，你别那么矫情，你有钱就还，没钱就先欠着。我不急，你不急，我急啊！啥意思啊？哎呀，你有七十万，我借你的。你是不是赚回来了？是，我就知道，莫说你一定能翻身的。赚了多少？这个数字，一百万，一千万，我赚了，一个兄弟。兄弟正好今天妈刚好教我们。小丽，坐嘛
。妈，我们家是不是有什么大事情要商量？没什么事情要商量啊。可我听说我们家拆迁分了三套房，这是不是真的？是有这么回事，但这房子啊，传男不传女，所以啊，我就没跟你说。妈，我是过得不好，没什么能力。但我也没想着要你的房子，你用得着这样防着我吗？哎呀，看你说的什么话，我怎么防着你呢？我是怕你生气嘛。好，我知道了，哥，这个是给你的，我就先走了。哎，妹妹，妈，为什么家里分房子的事情不告诉妹妹？说话说，嫁出去的女，泼出去的水。告诉他有什么用？如果说嫁出去的女儿泼出去的水，那为什么你生病的时候还要妹妹来照顾你？为什么逢年过节的时候她都会来看你？为什么农忙秋收的时候你都会让她过来帮你干农活？妈，一碗水她要端平呀、啊！哎，谁不是这样？菜场肯定留过儿子的。妈，您糊涂呀！如果您这样做的话，你有没有想过妹妹以后怎么去看我？以后她在她未来的婆家。怎么挺直腰杆去做人？以后我们兄妹之间怎么去相处？父母一碗水如果端不平的话，亲者兄妹之间会不和，重者相互之间怨恨会大大出手，甚至老死不相往来。妹啊，你别哭了，凡事啊有哥在，你呀、啊、别什么事情都替我和妈着想。儿子，啊，说的那么严重，至于吗？别忘了，你才是一家之主。财产啊，理应留给你，不得外流。一个女娃娃，就她事儿多，太讨喜。妈，从小你就没有给过妹妹的关爱，反过来现在责怪她斤斤计较，就因为她是女的吗？她也是您的亲骨肉啊，你为什么不能设身处地的为她想想呢？这房子啊，你要么都给，要么都不给。如果房子和亲情之间只能选择一个的话，那我选妹妹。一瞬间，有一百万。啊，呃呃，孟总，你找我啊？那个，我问。